אחים יקרים, אנחנו חמישה חודשים בול למלחמה. היום היה כ"ב, אדר, שמחת תורה, כ"ב תשרי. חמישה חודשים למלחמה נוראה. יש רואים חדשות כל יום. דרוגים ופצועים וחטופים וזרוקים מהבתים. ורוב רובם, למעלה מ-90 אחוז, לא יודעים במלחמה הזו מי נגד מי. תשאלו בני אדם שלנו, אתה מדבר על חילונים, מי נגד מי? מה זה מי? חמאס, חיזבאללה, נגד ישראל. זאת טעות נוראה. המלחמה הזו, הקדוש ברוך הוא, הוא שמחפש את עם ישראל. אני אומר לכם, אני לא אומר שום מילה מעצמי. יש לכם בזכות הערב לשמוע נביאים. הנביא עמוס, פרק ג'. אם ראה בעיר והשם לא עשה? יש רע בעיר, בליל שמחת תורה, קופצים. מחלים שבת, ארורים, פצועים, שרופים. אם ראה בעיר והשם לא עשה, זה עמוס ג' ישעיהו מ"ב מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים. צה"ל הוא מהצבאות הטובים בעולם, מהמודיעין הטובים בעולם. לא ידעו כלום, לא ידעו. שש שעות זעקו לעזרה, הורגים, שוטרים, עצים. מי נתן למשיסה יעקב וישראל ככה יעשו לו עלו השם, עלו השם, זו חטאנו לו ולעבו בדרכם הלוך ולשמעו מתורתו וישפוך עליו חימה פה וזוז מלחמה ותלעתהו מסביב, בוער מסביב, לא יודע וטל, ותלעתהו מסביב, ולא ידע, ותבער בו, בוער בנו, צפון, דרום. לא ישים עליהם, לא ישים עליהם. ננצח אותם, ננצח אותם, נעזר. אתם מקשיבים חמישה חודשים לרדיו? שמעתם פעם אחת שם שם אלוקים? שמעתם פעם אחת שגם אלוקים בעניין? שמעתם פעם אחת במדינת היהודים שגם אלוקים בעניין? הלא השם, זו חטאנו לו. ולעבו בגללכם הלוך ולא שמעו מתורתו. שרוצה להציל את עצמו ואת משפחתו, נשמע טוב, כי המצב לא פשוט בכלל. כל המטרה של המלחמה הזו, אחת, היה מלך, שהייתה לו בת אחת ויחידה, נסיכה. הם 
מאמין לה חמש פחות, ישרתו אותה, בת מלך. אחת מהם אולן, אכילה, שתייה, כביסה, תספורת, תזמורת, חמש פחות. השפחות הללו, כל מה שביקשו מהמלך, פנו אליו אדוני המלך. אדוני המלך, יש לי שמלה, אדוני המלך זה ימי הדולן. אדוני המלך, כך שפחות פונות אל המלך. הבת, הבת של המלך, בת יחידה, נמצאת 24 שעות בין השפחות. ושומעת, אדוני המלך, אדוני המלך, גם היא, היא, הבת, התחילה להגיד לאבא שלה, אדוני המלך, <laughs> לאבא שלה, אדוני המלך, תן לי שמלה, אדוני המלך, תן לי מאה דולר. הוא אומר לה, שרה לה, מותק, מה קורה לך? הם שפחות. אז הם צריכים לפנות אליי, אדוני המלך, אבל את ביתי, אהובתי. אני אתן לך מה שאת רוצה, ותגידי אבא, 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 לה, אבא, אני אתן לך וולבו 24. מה את אומרת? מה את אומרת לי, אדוני המלך? אבל היא לא מבינה, איך אומרים כנראה, דפקט בייצור. היא ממשיכה הלאה, אדוני המלך, אדוני המלך. אמר, יהיה בסדר, סבר את העניין. בוקר אחד, היא יודעת מתי היא יוצאת, הוא יודע, בשמונה ברוך היא יוצאת, החביאה שם איזה כלב כזה, רוטוויילר, אתם מכירים כזה, כזה כלב בחצי זהר, היא יוצאת מהארמון, הוא משחרר את הכלב הזה, הכלב קופץ, צריך אבלה, 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 היא כבר צועקת אבלה. היי, כמה טוב, כמה טוב, הוא כבר שומע אבא לי. אחים יקרים, כל המטרה של כל המלחמה הזאת, שהעם הזה, מקטניו ועד גדוליו, יצעק אבא לי, אבא לי, אבא לי, אנחנו שווים אליך. אנחנו חוזרים אליך. ואוי למי שלא יבין. נכון, שזה לא, לא מתייחסים, לא ממשיכים הלאה. אתם יודעים שהיום השאלה, טלפון, כל מיני טלפונים, כל מיני שום חדשות ושום דברים, והשאלה מספר אחד היום בטלפונים, איש לאיש, איש על אישה, משפחה על משפחה. מה אתה אומר, מה יהיה? מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה יהיה? מה אתה אומר, מה יהיה? שאלה מספר אחת. והתשובה מספר אחת, יהיה טוב. מה אתה אומר, מה יהיה? יהיה טוב. מה אתה אומר, מה יהיה? יהיה טוב. ואז אני שואל אותו, תגיד לך, תגיד לי, מי אומר שיהיה טוב? מי אומר שיהיה טוב? יש, אתה רוצה שיהיה טוב, ואולי יהיה רע? ואולי יהיה יותר רע? אחים יקרים, אתם רוצים לדעת, אתם רוצים לדעת בדיוק מה יהיה? להגיד לכם מדויק מה יהיה? לא השטויות והבלים של בני אדם. המצב לא טוב בכלל. להגיד לכם בדיוק מה יהיה? רמב״ם הלכות העניות, מי שירצה לראות את זה וכדאי לחזור על זה, על הרמב״ם מאחורי כתוב זמנים ב', הרבה חלקים ברמב״ם, תמצאו, זמנים ב', ושם כמעט בסוף, אחרי חודש קידוש החודש, יש הלכות העניות, כותב הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצות על כל צרה שתבוא על הציבור שנאמר 
על הצער הצורר אתכם, והרי אתם החצוצות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת, דבר, הרבה, זעקו עליהם והריעו. הרמב״ם לא מדבר מהרוגים, הרמב״ם מדבר בצורת, אין גשם, פרנסה קשה, דבר, הרוגים. אני לא יודע אם הציבור יודע, קרוב למאה אלף תושבים בקריית שמונה ובכל הצפון זורקים מהבית, אין בית, אין בית, אתם לא מבינים, אנשים שמים, הם בבתי מלון, זה הרוג נורא ואיום, אין בית, אין פריג'ו, אין עבודה לכביסה, ילדים חמישה חודשים בלי בית ספר, אבות בלי עבודה, אמא לא עקר הבית, יום, יום, חמישה חודשים, מאה חמישים יום. איזה צער! אז מה צריכים לצאת? צריכים לזעוק ולהריע, שימו לב, כותב הרמב״ם, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשה מורע להם, איזה צרות. ולדע ירושלים ובני ברק בסדר. צפון ודרום. בצפון זה כמעט מאה אלף. בדרום זה עשרות אלפים. אין בית, אין בית. מי מי כזאת? ואף אחד לא בטוח. ואף אחד לא בטוח ביום מחר. כותב הרמב״ם, שאם יזעקו וכל אחד יעשה חשבון נפש, תכף נראה מה צריכים לתקן, שימו לב מילים, לא הרב יוספי, רמב״ם. וזה הוא, וזה הוא, שיגרום לאסור הצרה מעליהם. לא עם השטויות, מה יהיה? יהיה טוב, מה אתה אומר? מה יהיה? יהיה... מי אמר את השטויות? מה זה? מה זה? מה זה השטויות האלה? כל המטרה של הקדוש ברוך הוא שהעם הזה ישוב הלו השם זוכתנו לו ודבר זה ישובו בתשובה מדרכ... ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא עליהם, ככתוב עוונותיכם יטעו אלה, וזה הוא, וזה הוא, שיגרום להסיר הצרה מעליהם. זאת העצה היחידה. נחפשה דרכינו, וזה הוא, וזה הוא, שיגרום להסיר הצרה מעליהם, אבל, עוד הלכה. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ירע לנו וצרה זו נקרא נקרי נעולה אלוקים לא בתמונה לא אצל החילונים אצלנו אצלנו יום יום האלוקים לא בתמונה ננצח, אה, אה, יש אויבים, ערבים, אה, אה, מה אפשר לעשות? אם יאמרו דבר זה ממנהג העולם, בכל העולם יש מלחמות, הרי זה דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצהרה הזו צרות אחרות מתי זה פח הפחדים? כי אם יבינו שאלוקים יחבר... צריכים לחזור בתשובה. תראו לי רבע, צריכים לחזור בתשובה. אז תעשו הצהרה. אומרים, לא, זה לא אלוקים, זה לא אלוקים, וזה לא אווירות, הכל בסדר, זה דרך העולם, יש מלחמות. תוסיף הצהרה צרות אחרות, וגם הרמב״ם הגדול גם הוא אין לו רשות לומר 
שום מילה מהראש שלו. לא הרמב״ם ולא מרם את יוסף. הכל תוכיח. הכל תוכיח. מאיפה הוא מוכיח? איפה הוא מוכיח? בתוכחה, פרשת בחוקותיי. והיה אם תלכו עמי בקרי, אני אכה אתכם. תראה מי קרה, חמאס, חיזבאללה, ערבים. והיה אם תלכו עמי בקרי, במקרה, ולא תבינו שאני המכה? אוי 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 אוי. ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. אני אכה אתכם פי שבע. אני אכה אתכם פי שבע. מה יהיה? מספיק. לא היה. דבר כזה, אתם צעירים. דבר כזה לא היה מקום המדינה, לא היה. אנשים שואלים את יאר מספי, מה אתה אומר? מה צריכים לתקן? מה צריכים לעזור בתשובה? אז אני אומר להם, אין בזה דבר כללי. זה כמו... פותחים קופת חולים בשמונה בבוקר ועל הבוקר נכנסים עשרים אנשים לאיזה רופא הולכים כל העשרים אנשים? <laughs> כל אחד הולך לרופא, מה שהוא סובל? מי שסובל בעיניים צריך רופא עיניים מי שסובל באוזניים רופא אף אוזן וגרון מי שחד שלום סובל בלב, רופא משפחה, מה צריכים לתקן? כל אחד מה שהוא חולם. מי שמזלזל בתפילה, תפילה, שמזלזל בתורה, תורה, שהעיניים, חוטא בעיניים, חוטא בפה, מה שהוא חולה, צריכים לתקן. אבל, הכי מיקרים, דבר שכולנו צריכים לתקן, כי זה מזולזל מזמן הגמרא, תפילה מאוד מזוזלת, תפילת הבוקר, מה אומרת? קרום זולות לבני אדם, קרום זה, המילה לא קרום, המילה היא רום, כמו רום, רום גובה, קרום, רום, גבוה, רום, זולות לבני אדם, תפילה היא עומדת ברום הדברים, ומזוזלת, ומזוזלת. אתם יקרים, אני אוהב אתכם. הגמרא אומר מסרת ברכות דף ח' כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לשם להתפלל בכל פינה יש בית כנסת, לא, לא בירושלים ובימי ברק, בכל מקום יש בית כנסת. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לשם להתפלל נקרא שכן רע וגורם גלות לא הוא לבניו, אלוקים יזרוק אותו. למה הוא גורם גלות? למה? הבנתי, שהוא שכן רע אני מבין. כל מי שיש בית הכנסת בעירו ולא נכנס, הוא לא נכנס כל יום. לא יודע מי שהמציא את השטויות האלה שבאים לבית הכנסת רק בשבת. חייבים להיכנס לבית הכנסת שבעה ימים בשבוע. שכית פניחה ערבית, שכית פניחה ערבית. כל מי שיש לבית הכנסת בעירו ולא נכנס, נקרא שכן רע. למה שכן רע? כי שכן טוב נכנס אצל שכנו הטוב כל היום, ואז משה מה נשמע? שב כוס קפה, חתיכת עוגה, שב. שכן רע הוא מסוכסך, הוא לא נכנס, הוא עובר כאן. הוא לא רוצה לראות אותו. זה, וכאלה בתים, זה בית האלוקים, עד שיבנה בית המקדש, זה בית המקדש, אם פסוק מחזקאל, ואהי, ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות, זה בית המקדש, ומי שלא נכנס, אומר הקדוש ברוך הוא, אלוקים אני לא נכנס, אני נכנס לחברים שלי, לידידים שלי, לבית שלי אני לא נכנס, לא נכנס לבית, לא נכנס, הוא שכן רע, אני אגיד לכם את האמת, הרבה שנים, אני אומר את זה בציבור, את הגמרא הזאת, שמי שלא נכנס לבית הכנסת הוא שכן רע של אלוקים ולא הבנתי מעולם, לא ידעתי טוב להסביר מה זה וגורם גלות לא הוא לבנה מה זה וגורם גלות לא 
מאז חמישה חודשים שמחת תורה הבנתי מה אומרת. וגורם גלות. מאה אלף אנשים זרוקים מהבית, אין להם בית. חטופים בעזה. לבתי חולים, לגורם גלות, לגורם גלות, לא לבנה. אחי מקרים אני רוצה לנסוע. להיות שכן טוב של אלוקים. כי מי שלא נכנס לבית הכנסת הוא שכן רע, ומי שיחליט אני משנה דרך, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בימים כה קשים, בימים טרופים אלה, אני אגיד לכם, חצי פסוק של שלמה המלך, לא, לא פסוק שלם, מי שרוצה להסיל את עצמו. תפתחו משלי של שלמה המלך, שהיה נביא. שלמה המלך בן 12 נהיה מלך על ירושלים, היה חכם מכל אדם, שנה לפני בר מיסו הוא היה מלך על ירושלים, בתקופה של מלכים ונביאים. שימו לב, חצי פסוק, הלוואי שתזכרו את זה ותחזרו על זה, משלי פרק י"א, פסוק י"ד באי תחבולות יפול עם, אף אחד לא מבין את זה, חצי פסוק, חצי פסוק של שלמה המלך, מה זה, עוד פעם, באי זה נוגע לכל אחד ואחד, מה שפרסמו את זה, באי תחבולות יפול עם, רש"י, מי שיש לו רק תנ״ך בלי רש"י לא יוכלו על זה. מי שיש לו מקראות גדולות, מקראות גדולות, יש רש"י. משלי י"א, פרק י"א, פרק י"א. באין תחבולות יפול עם, רש"י. כשתבוא, תשמעו טוב, כשתבוא צרה לישראל, תבוא צרה. ולא ישבו לעשות תחבולות מה לתקן? בתעניות, בתשובה, במעשים? לא יעשו תחבולות? צרה! אף אחד לא יודע מה יהיה הלילה, מה יהיה מחר? כל היום ממשיכים לראות. באין תחבולות יפול עם. אחד יגיד לה. אל תפתח פה לשטן. שלמה המלך, בנביאות, נביא. הלאה, הלאה, שמה רדיאל, צלם, מלחמה, שמעת עוד שני הרוגים, עוד פסוי, עוד שמעת. אחים יקרים, באי אחים יקרים, באין תחבולות, באין תחבולות יפול עם. אם לא כל אחד יעשה תחבולות, איך אתה מזלזל בתפילה? אני לא מדבר, פעם, שירותים, אדם אנוס. אני מכיר אנשים חמישים שנה, חמישים, ימות החול, שבתות, תמיד הוא מאחר. והוא שאמר, אשרי, מעבר דוד. אפשר לשאול שאלה לא נעימה, סליחה, אתה מאמין באמונה שלמה? אתה מאמין באמונה שלמה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שרק ממנו החיים ורק ממנו הסרטן ורק ממנו תאונות דרכים ורק ממנו כן שילוחים ואין שילוחים ורק ממנו כן הפלות ולא הפלות ורק ממנו כן כסף ואין כסף אתה... הלו אתה מאמין שאין עוד מלבדו? אפשר לשאול שאלה קצת... אה, לא נעים לשמוע את זה, אה? אתה מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו אפס זולתו. ממנו המחלות, ממנו הבריאות. ממנו כן שלוחים, אין שלוחים, כן ילדים, אין ילדים. ואתה עושה מה שאתה רוצה? כל יום מזלזל? להזכירכם אחים יקרים, 
תהילים ל"ג, תהילים ל"ג, משמיים, משמיים, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. אתה מאמין שאתה, אתה מאמין היום כל מי שנכנס לבית הכנסת, אתה חייב למישהו משהו? אתם מכירים מישהו שיכול להגיד היום למישהו מילה? מי? תגידו מי? מי? מי יכול להגיד לך? למה אתה מכר התפילה? למה אתה מכשיר? למה אתה מחזיק מכשיר שאלוקים שונא? למה אתה מדבר מה שאתה רוצה? למה הפה שלך לא מכיר? שינסה מישהו להגיד לנו, לילד בן שש אתה לא יכול להגיד מילה. לבחור? לאדם? מי יגיד? מי יגיד? מי יכול להגיד לך? אחים יקרים, פשוט הרב, השם שיש לנו כזה רב, לא רוצה שישמעו אבל... אבל אני לא אוהב להחניף, גדול, גדול, שיש בה. ארוכות ימים ושנים. אחים יקרים, כל היושבים כאן וכל השומעים בכל העולם, אין היום אדם שיכול להגיד למישהו משהו. למה אתה מזלזל בתפילה? למה אתה לא קורא יום עיתים לתורה? למה אתה רואה מה שאסור לראות ולמה אתה שומע מה שאסור לשמוע? אין אחד בעולם שיכול להגיד לנו, לא אבא ולא אימא ולא רב. לילד היום אתה לא יכול להגיד. היחיד שיכול להגיד לנו זה רק אתה בעצמך, רק אתה. כך אמר הלל בפרק ראשון באבות, אימי נני לי מי לי, אימי נני לי מי לי. אם אתה לא תעשה חשבון נפש איך אני חי, מה, מה זה, מה זה לאחר התפילה? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה אותך? נתניהו איחר פעם אחת בפגישה אצל טראמפ? הוא איחר פעם אחת בפגישה אצל ביידן? הוא לא יחכה שם עשרים דקות לפני זה שלא יאחר? ואנחנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא המחיה אותנו רגע רגע אם הוא סוגר את הפומפה הזאת, אתה באאוט. ואתה מזלזל? מישהו בדק פעם את עצמו, איך הוא מברך? אבל אני אומר לכם עכשיו דבר ש... שאני לא עושה, גם אני רוצה שזה. כתוב ב... ברבינו יונה, יירא, יירא, והזדעזעו איבריו בשעה שמזכיר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רבותיי, 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 ואני אגיד לכם, מה, לא נעריך, צריכים לשמוע את הרב, אני אגיד לכם דבר, קחו הביתה. ושומעים את זה, זה, זה הקו שהרב מדבר כל שבוע, שומעים את זה בכל העולם, תשמעו טוב, אף אחד לא יודע מה יהיה. הזכרתי כאן הרב, הזכרתי כאן פסוק של שלמה המלך במשלי פרק י"ד, פסוק י"ד, שלמה המלך 
באין תחבולות יפול עם, אומר רש"י, באין תחבולות, כשתבוא צרה על ישראל, ולא יעשו תחבולות, איך לשוב אל השם בתניא, אומר רש"י, רש"י, באין תחבולות, לא יעשו תחבולות, איך לצאת מהצרה בתעניות ובתשובה? יפול עם! יפול עם! יפול עם! להגיד לכם מה מבלבל את כולם? היה מלך. אין. אתם יודעים, הצעירים לא יודעים בכלל. לפני ארבעים וחמישים שנה, בכל המדינה לא היה קניון אחד. אתה מכיר את הטענה של משה? לא היה קניון, ולא היה כמו שהיום אתם יודעים אה, באריזה יפה, אה, כאילו קמח, כאילו סוכר, כאילו מלח, היה שק חמישים קילו, שק חמישים קילו, קמח, סוכר, אורז, על המשקל, משה תשקולי קילו מלח, אה, קילו וחצי סוכר, היה אחד, ארבעים שנה בכפר, לא רע עיר, לא רע קניון, לא האזרעי ענק בתל אביב, הכי גדול, פעם ראשונה הוא נכנס, איזה אולמות, הכל אוכל, אוכל, אוכל. מהרצפה עד התקרה אוכל, והוא רואה שכל אחד לוקח עגלה, ועל מש, על איזה מוצר שהוא רק מסתכל, מותר לו להוריד. בשר, דגים, יין, בירות, נס קפה, מה שהוא רוצה יכול לקחת. הוא לא מאמין שיש דבר כזה. הוא רואה מה כולם עושים, גם הוא לוקח. לוקח הגנה, ממלאים, ממלאים, הוא בא לקופה, הוא לא יכול לעשות הגנה מלאה, אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה, משלמים, והבוס הגדול של אזרעילי עומד בצד, לא תגידו, הוא לא רואה, הבוס הגדול עומד בצד, הוא רואה מה הוא לוקח, לוקח, לוקח שותים, לוקח, והוא ממלא עוד עגלה, הוא כבר ממלא עגלה שנייה. תיקח, 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 תיקח. אבל כשיוצאים משלמים, אחי בחירים, אני לא מדבר איתכם על המנהל של עזראלי, אני מדבר איתכם על המנהל של העולם משמיים, מבית השם, ראה את כל בני אדם. אל תתבלבלו, כי העולם הזה הוא קניון. אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה. לדבר מה אתה רוצה, לראות מה אתה רוצה, זה קניון. אבל כשיוצאים משלמים, והצרה הכי גדולה, שלא יודעים מתי יוצאים. אני רגיל, כל יום ברחבי הארץ לשאול חמש שאלות, אני שואל כאן וזה, שואל את הציבור חמש שאלות, מבטיח כל היום, אלף דולר, אלף דולר למי שידע לענות לי תשובה אחת. לפני שאני שואל את השאלות, אני מברך את כל הציבור בכל הברכות הכתובות בתורה. אמן. בירכתי את כולם ונשאל חמש שאלות. האם יש אחד היודע יחיה מחר? האם יש אחד היודע חלילה שלא תיכנס המחלה למחר הוא או אשתו אחד מבני הבית? האם מישהו יודע על הצעירים שלנו, על הצעירות שלנו, האם הם יתחתנו אי פעם, או חלילה רווקים או רווקות עד גיל שמונים? האם מישהו יודע על הצעירים שלנו, האם יהיו להם ילדים או יסתלקו מהעולם בלי ילדים? האם מישהו יודע אם מחר יהיה לו כסף, גם אם עושה לי הרבה כסף בבנק, בדרך במזרון, שכחתם מה היה לפני שנה בטורקיה? שלוש ועשר דקות לפני הבוקר? לילת אדמה שלושים שניות. לא תראינו פצצת הטוב מאירה, אנשים שבינינו. לידת אדמה, שלושים שניות. המביט לארץ, בתי רב, שלושים שניות. נפלו שבע עשרה אלף בתים, נהרגו חמישים אלף אנשים, ומאות אלפים בלי קורת גג, בלי בית, בלי מיטה, בלי מזרון. שאלתי חמש שאלות הכי רציניות בחיים. מי יחיה מחר? ויהיה בריא, מי יתחתן? ילדים, כסף? ואין לשום אדם תשובה, שום אדם, שום אדם בעולם אין לתשובה. אז מה אתה מזלזל? ואתה מאמין בזה? 
סליחה שאני שואל שאלה פוגעת, אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלמה? שלחו לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ואתה מזלזל כאילו אין מלך, כאילו אין משנה מתי מחיה וכל המלחמה הזאת, כמו שאמרתי, למטרה אחת שאשוב על השם ומי שלא יעשה באין מלחמות באין מלחמות, באין, באין תחבולות יפו עליו. אני מסיים, מי שהראה לי הרב, הרב יודע הכל, לא ידעתי את זה מעולם. אם לא היה, הלכתי לנחם מישהו, הראה לי פסוק, אם הוא לא היה אומר לי את זה, לא הייתי יוצא לעולם. זה לא לומדים, דברי ימים ב', דברי ימים, יש דברי ימים א', דברי ימים ב', פרק ט"ו. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוקים. ויצא לפני עשה ויאמר לו שמעו מי עשה וכל יהודה ובנימין השם עמכם בהיותכם עמו אחים יקרים השם עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשו הוא יימצא לכם ואם תעזבו יעזוב אתכם נדרוש את השם אלוקינו ונזכה לגאולה קרובה ברחמים במהרה בימינו אמן ואמן אני מודה לרב שנתן לי לדבר